Hello friends, we had been discussing about the limits in past few lectures and today we'll start with the continuity. So we'll take the introduction and the basic concept behind the continuity first. Then I'll discuss continuity at a point and then on an interval. So as the name itself suggests, what do you mean by continuity? Continuity ka matlab hota hai ek cheez jo continuous hai kahin pe break nahi ho rahi hai. Take this function for an example, the sine function. The sine wave hoti hai, it goes continuously throughout its domain. X ki har value ke liye. You won't see at any point of time this sine function getting broken. What does that mean? This is a continuous function. On the other hand, if you have a look at this function, the signal function, हम लोग ये फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी सो हाउ दिस फंक्शन बिहेव्स इज टिल द टाइम जीरो इज अप्रोच्ड बाय एक्स द वैल्यू इज माइनस वन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो दिस फंक्शन टेक्स अ वैल्यू जीरो एंड देन ऑनवर्ड्स इट गोज टू वन सो इफ यू हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये जो ग्राफ है दिस इज नॉट कॉन्टीन्यूस इट्स गेटिंग ब्रोकन हेयर ये ग्राफ स्मूथली आगे नहीं बढ़ रहा है कॉन्टीन्यूस नहीं है बल्कि यहाँ पे ब्रेक हो गया सो दैट मीन्स दिस इज अ डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन अच्छा लुक एट दिस एग्जाम्पल नाउ विद इन टू इंटीग्रल वैल्यूज टू कॉन्टीन्यूस इंटीग्रल वैल्यूज ये फंक्शन का ग्राफ आप देखें तो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करता है एज सुन एज एन इंटीजर इज रीच्ड ये ग्राफ नीचे आ जाता है जीरो पे एंड देन द प्रोसेस कंटिन्यूज सो so, इसका मतलब क्या है एट एवरी इंटीजर वैल्यू ये ग्राफ जो है ये ब्रेक हो जाता है सो इट लूज इट्स कॉन्टीन्यूटी सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड वट डू यू मीन बाई अ कॉन्टीन्यूस एंड अ डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन फॉर एनी फंक्शन टू बी डिफ्रेंशिएबल इट हैज़ टू बी कॉन्टीन्यूस फर्स्ट सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग to find out the continuity first and that is that is the reason we have this lecture to discuss and describe how do you find whether the function is continuous or not and what is the meaning of continuity now the continuity at a point abhi aapne dekha ki agar aapko graph de diya jaye then it's very easy to see whether the function is continuous or not or kis point ke upar uski continuity break ho jati hai For example, at x is equal to zero, अगर मैं आपको बोलूँ so you can easily look at the graph and tell me कि this function is not continuous at x is equal to zero. But given a function definition, it sometimes becomes difficult to find out whether the function is continuous or not. So we have a set of fixed method to find out the continuity at a particular point, whether the function is continuous at that point or not. So the function will be called continuous at a particular point x is equal to a if first the limits exist at x tending to a. That means the left hand limit is equal to the right hand limit at that particular point जहाँ पे आप continuity check कर रहे हैं and जो भी value आएगी उस limit की that has to be equal to the value of the function at that point. उस point के ऊपर at x is equal to a पे function की जो value होगी that should be equal to the limits value. so the left hand limit should be equal to right hand limit should be equal to the function's value at that point then only you would say that the function is continuous at x is equal to a so have a look at this example agar is type ka aapka koi function hai which has different values at different intervals and you want to check its continuity at x is equal to 1 by 2 so what would you have to do first checking the left hand limit then right hand limit and then function's value at that point so if you'll calculate the left hand limit x agar 1 by 2 se kam hai so this is the function that we will consider so left hand limit ke liye hum ye function consider karenge and when we'll calculate the left hand limit it will come out to be zero right hand limit ke liye we'll consider this function cause if x is greater than 1 by 2 1 by 2 se bada hai तो दिस इज द फंक्शन दैट यू हैव टू कंसीडर और राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे सो दिस इज कमिंग आउट टू बी जीरो सो टिल नाउ इट्स परफेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट सो द लिमिट्स डू एग्जिस्ट बट व्हाट इज द वैल्यू एट 
x is equal to 1 by 2 at that point itself it's 1 so the value is not equal to the limit extending to 1 by 2 f of x at f equal to 1 by 2 sorry x is equal to 1 by 2 so the function at point 1 by 2 is not continuous in this particular example this is the way by which you find the continuity at a point now the continuity in an interval a function is said to be continuous in an interval if it is continuous at all points on that interval if you consider interval consider a particular function ke liye, then in order to say that a function is interval mein continuous hai, the function has to be continuous throughout the interval there should not be any point in the interval where the function will break ho now the interval could be given explicitly to you Aapko domain jo hai ya interval jo hai that could be given explicitly or you will have to find out the domain itself for that function and that you might have to consider for checking out the continuity ki throughout the domain whether the function is continuous or not and if given explicitly if you have interval explicitly diya jata hai, then the interval could be open or closed interval open bhi ho sakta hai, closed bhi ho sakta hai. if the interval is open then the function is said to be continuous if it is continuous at all points on between a and b agar a se b tak hal point pe wo continuous hai then we'll say the function is continuous in open interval a to b but if you have to check between the closed interval a to b then it has to be continuous between a to b yani ki open interval a to b mein to continuous hona chahiye a se b tak wo kahin pe break nahi ho iska matlab and apart from that the limit extending to a plus f of x has to be equal to f of a and the limit tending to extending to b minus which is the right hand point aapka, f of x that has to be equal to f of b what does this mean have a look at this particular graph at x is equal to 1 is function ki value ye wala spot hai. say this is 2 for an example and jaysi hi function 1 se aage vartta hai x is equal to 1 se this is the function this is how the function goes until 5 the function is very smooth so if you ask me whether the function is continuous in open interval 1 to 5 I would say yes it is because 1 jo hai, wo point is considered nahi hoga. but if you ask me whether the function is continuous in closed interval 1 to 5 or not I would say it is not continuous because 1 jo hai, closed interval jab hoga, so 1 pe bhi aapko consider karna padega. and at 1 the function's value is different this is not going continuously this is not smooth so this is how you check for closed interval these are some of the rules when you have some function algebra this is very important because sometimes you might face a situation where you don't know the function to see the function whether it is continuous or not but if you can break it in say composition of two functions kind of thing just may say you have something in numerator which is a different function and denominator could be written as a different function or it, the, the function can be written as a summation or subtraction of two functions then these rules will be very helpful you can just pause and have a look at these rules so consider this example you have f of x equal to sin x by x if your x is less than 0 and x plus 1 if you have x greater than or equal to 0 and he is asking us to check the continuity of above function from minus 1 to 1 so if you consider this interval at x belonging to minus 1 to 0 so this is the range minus 1 to 0 the quality range you have you have a small bracket here so 0 is not being considered so we are considering this particular area just in the upper function sin x by x hai. so since sin x and x both are continuous everywhere sin x puri apni domain mein continuous hota hai and x bhi puri domain mein continuous hota hai so sin x by x will also be continuous throughout except x is at x is equal to 0 
बट वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो क्योंकि वो इस पर्टिकुलर रेंज में नहीं आ रहा है वी आर कंसिडरिंग द वैल्यू इज ओनली एक्स लेस देन जीरो जिसके लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉन्टीन्यूस हैं सो साइन एक्स बाई एक्स विल ऑल्सो बी कॉन्टीन्यूस फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू वन यानी कि ग्रेटर देन जीरो वाली रेंज जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाली दिस इज द फंक्शन x प्लस वन इसको तो देखते ही पता चला है कि दिस इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन बट वी विल ऑल्सो हैव टू कंसिडर द पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो क्योंकि उस पॉइंट पे हम डायरेक्टली देख के बता नहीं पा रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा या नहीं होगा क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है सो इट माइट ब्रेक हेयर सो लेट्स चेक एट x इज इक्वल टू जीरो ऑल्सो एंड हाउ विल वील चेक इट वील चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट फर्स्ट फॉर विच दिस साइन एक्स बाई एक्स वुड बी आर फंक्शन क्योंकि x लेस देन जीरो के लिए दिस इज आर फंक्शन सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस साइन एक्स बाई एक्स वुड बी इक्वल टू वन एंड देन चेकिंग द राइट हैंड लिमिट जिसके लिए x प्लस वन वुड बी आर फंक्शन फॉर ग्रेटर देन जीरो वैल्यूज क्योंकि सो दिस वुड बिकम ऑल्सो इक्वल टू वन एट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एंड एट एक्स इज इक्वल टू जीरो अगेन दिस इज द फंक्शन विच इज गिविंग अस वन एट एक्स इज इक्वल टू वन सो द फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑल्सो हेंस द फंक्शन इफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट ऑल द पॉइंट ऑन द क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन सो दिस इज द वे बाई विच यू फाइंड द कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन इंटरवल एट अ पॉइंट एंड वट डू यू एक्चुअली मीन एंड वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टीन्यूटी थैंक यू सो मच